বিদেশ কলকাতা হয়ে তিন দিন পর পেলেনে করে যাবে বাবা বিদেশ বাবা কত বড় টাওয়ার কাকিমা সর্বনাশ এই টাকা ছেড়ে লোকাল 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 প্যারিস মা এত কান্না করার কি আছে আমি সত্যি করে বিদেশ যাচ্ছি না পাশে শহরে যাচ্ছি প্রত্যেক সপ্তাহে সপ্তাহে আসবো এই না একদম না দরজা খুলছি দাঁড়াও কি এটা কি এটা নাটক করছো তুমি নাটক কি ভেবেছিস কিছু বুঝি না আমি আজ অব তো দেখি দাও কি আছে আমি চাকরি পেয়েছি কি বাবু তুই চাকরি পেয়েছিস আমি জানতাম বাবু তুই একদিন ঠিক চাকরি পাবি তুই বাকি ছেলেদের মতো ঠিকই বলেছো জিনিসগুলো কিনে নি তোমারই তো দিন শুনলাম তোমার ছেলে নাকি চাকরি পেয়েছে হ্যাঁ বড় সেলসম্যান অফিসারের কাজ পেয়েছে সেলসম্যান আবার অফিসারও এটা কি কোনো নতুন কোনো পুলিশের কাজ নাকি না না বাবা আমি সব কিছু জানি না যুগ বদলেছে কাজও বদলেছে কোনো বড় সড়ো কাজই পেয়েছে আমাদের মিত্র বাড়ির ছেলেরা সব ছোটখাটো কোনো কাজ করে না ও তো কোথায় চাকরি পেলে শুনি বিদেশ কলকাতা হয়ে তিন দিন পর পেলেনে করে যাবে ভাবো একবার আমাদের বাড়ি কোনো ছেলের আজ পর্যন্ত বিদেশ যেতে পারেনি আমার ছেলেটাই প্রথম যাচ্ছে শুনেই কেমন গর্ববোধ হচ্ছে বাবা বিদেশ সে তো কত দূরে আমার ছেলে মেয়ে অবশ্য পেয়েছিল কিন্তু আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না তো তাই যায়নি আর মা জিনিসগুলো কিনে নিয়ে চলে এসেছি এই তো আমার বাবু এসে গেছে এই দেখ কাকিমাকে তোর বিদেশ যাওয়ার কথাই বলছিলাম বিদেশ হ্যাঁ বিদেশ চলে যাচ্ছে বিদেশ না ছাই তুই ওর মাকে চিনিস না আরে একবার ওরা দীঘা ঘুরতে গেছিল আর পুরো পাড়াকে বলেছে নাকি গোয়া ঘুরতে গেছে আমি কেন কাউকে কিছু বলতে যাব আমি তো শুধু তোর ওই পাশের বাড়ি কাকিমা কে বাজারে চাল ওলা কে আর মাছ ওলা কে আলু ওলা কে আর ওই দু তিন জনকে বলেছি দেখলি ভাই এইভাবেই ট্রিট নিতে হয় যাওয়ার আগে দুটো তিনটে মিথ্যে আমিও বলে দিই আমার কাজটা কি বলতো ইন্টারন্যাশনাল বিদেশে বিদেশে ঘুরতে হবে কখনো প্যারিস 
মানে আর ওই সব কিছু না ওখানে গিয়ে ভালো ভালো মেইন নাম্বার পারফেক্ট স্ট্রং আগে তা কিসে করে যাচ্ছিস বিদেশ আরে তো এখান থেকে বাসে করে যাব এই এই মানে বাসে করে এয়ারপোর্ট তারপর ওখান থেকে ফ্লাইট বাবা ফ্লাইটে চলে বল তুই জানলা থেকে হাত বড়ি হাই করবি আমি নিচ থেকে হ্যালো করব বলছি ভাই ভালো এয়ার হোস্টেস থাকলে আমার নাম্বারটা দিয়ে দিস তো তোদের হাত থেকে বেঁচে যাব ওখানে গেলে যত সব টক্সিক ফ্রেন্ড কি রে কি ভাবজি কই না কিছু না চল টাটা সকাল ফ্লাইট আছে এখন বের হতে হবে চল অবশেষে নিজের ওই এক ঘেমি শহর ছাড়িয়ে চলে আসলাম এক নতুন শহরে আহা এই নতুন শহরের যেন আলাদাই গন্ধ আর সেখানে গিয়ে একটা ঘর বানা দিলাম হ্যাঁ একটু ছোট কিন্তু নিজের যেখানে আমাকে কেউ কিছু বলতে আসবে না নিজের স্বাধীনতা তারপর আর কি জীবন শুরু রোজ খুশি খুশি কাজে যাও কাস্টমার খোঁজো তাদের সাথে কথা বলো আবার খুশি খুশি বাড়ি ফিরে আসো এই তো জীবন তারপর দ্বিতীয় দিন আবার খুশি খুশি কাজে যাও কাস্টমার খোঁজো তাদের সাথে কথা বলো ডিল করো আবার খুশি খুশি বাড়ি চলে আসো হ্যাঁ আস্তে আস্তে কাজের চাপ বাড়তে থাকে তারপর থেকে আর কিছুই ভালো লাগে না রোজ এক ঘেমি কাজে যাও কাস্টমার খোঁজো তাদের থেকে না শোনো আবার একটু ব্রেক নিয়ে আবার কাস্টমার খোঁজো তাদের থেকে ইগনোর শুনে আবার লুজারের মতো বাড়ি ফিরে আসো আর কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে বাড়ি ফিরতে ভালো লাগে না এই নতুন শহরে এসে কোনো বন্ধুই তৈরি করতে পারেনি তাই বড্ড একা হয়ে পড়েছি পার্কে বসে বাচ্চাদের খেলতে দেখে নিজের বন্ধুদের কথা খুব মনে পড়ে তাই ভাবলাম একবার ওদেরকে কলই করে নি হ্যালো ভাই ভালো লাগছে না রে কেন রে কি হলো তোদের কথা খুব মনে পড়ছে রে আরে ভাই আমরা কি পালিয়ে গেছি এরকম একটু হয় সব ঠিক হয়ে যাবে না রে ভাই জিনিসগুলো আর সে আগের মতো নেই দেখি যদি ভালো কাউকে পাই তারপর আর কি পেয়েগলাম নিজের পছন্দ মতো একটা বন্ধু তারপর অনেক গল্প অনেক আড্ডা একটা রিলিফ ফিল করি অবশেষে এই নতুন শহরে একটা বন্ধু হলো জায়গাটা ফাঁকা লাগছে এখানে একটা ছবি তুলি আর ব্যাকগ্রাউন্ডটা এডিট করে না প্যারিস ঢুকিয়ে দেবো আর জ্বলবে মালগুলো বাবা কত বড় টাওয়ার হ্যাঁ গো প্যারিস এটা প্যারিস ভাই দি ম্যাচ করে দেখ 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 বাবা সবার কাছে নিজেকে আর একটু কুল দেখানোর জন্য বড় বড় রেস্টুরেন্টে যেতাম সেখানে গিয়ে ছবি তুলে বাদ বাকি এডিটিং এর কাম তারপর আর কি সে আসল পেটের খোরাক তো আমার ফুটপাথের মমতেই মৃত্য আর এসব ছবি কাছে পেয়েই মা কাকিমাকে না দেখে থাকতে পারতো না আর আমি বন্ধুদেরকে না পাড়িয়ে থাকতে পারতাম না রোজ মায়ের এই জ্বালানো অত্যাচার দেখে কাকিমাও মাকে ইগনোর করতে থাকলো মাও সেটা দেখে বুঝতে পারলো ব্যাটার জ্বলছে রোজ এই এক ঘেমি কাজ চলেই যাচ্ছিল দেন হঠাৎ একদিন আসলো লাইফের টুইস্ট এই কেলো করেছে এরা কেন কি করছে ভাই আসলি তো আসলি এই শপিং মলে আসার ছিল এই মেরে চেরে এবার আমি কি করব দেখতে পেয়ে গেলে গেল গেল হ্যাঁ গেছে রে ভাইরে ভাই এখানে বেশিক্ষণ থাকলে হবে না পালা উফ বাবা বাঁচে গেছে ওরা যা কিপটে ফুড কোটারা আসবে না বেঁচে গেছি যা হোক জামা কাপড় তো ওরা সর্বনাশ ওরা এদিকে কি করছে হালকা করে চেপে যায় হেমাখালি রক্ষা করো দেখতে পেলে কেস হয়ে যাবে এদিকেই তো আসছে কি করে কি করে এই তো কথা বলছে 
এই সুযোগে পালাই পালা পালা পা চিপে পালা উফ বাবা শান্তি এই বাথরুমে অন্তত একটু রিল্যাক্সে থাকতে পারবো এখানে ও বাবা গো এরা এখানে কি করছে হয়ে গেল দেখতে পেলেই সর্বনাশ এই তাকাচ্ছে রে লোকা 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 দানা দেখেন 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 দেখে নিয়েছে কি রে এটা তোর বিদেশ কিরে চুপ কেন বল দেখলি তো সেই দিঘা গিয়ে গোয়ার কে কি ঢপ দিতে পারিস ভাই আরে বললাম না ইন্টারন্যাশনাল কাজ আজকে কলকাতা দিয়ে কাজ পড়েছে আর কত সব দিই ভাই ওই দেখ প্যারিস আরে মেয়ের গল্পটা নকল ছিল তাই না এই না না ওটা একদম সত্যি ছিল তোকে ভাই কিছুতেই বিশ্বাস নেই এ ভাই শোন না তোরা না এইসব পাড়াতে একদম বলিস না তাহলে ওই যে কাকিমা মাকে একদম ছেড়ে কথা বলবে না তুই আমাদের মিথ্যে বলতে বলছিস এই না মানে এই মিথ্যে না মানে তোরা ব্যাপারটা একটু চেপে যা না মানে কাউকে কিছু বলার দরকারই নেই ব্যাপারটা হুম ব্যাপারটা তো ভেবে দেখার বিষয় ভেবে দেখার কি আছে ঠিকঠাক নকল ছিল আমি শুধু ছবি তুলে এডিটিং করে পাঠাতাম জালি দেখ ভাই যদি তীর দিতে পারিস তাহলে আমাদের মুখটা বন্ধ থাকবে তাহলে চ ভাই পাড়ায় বলে আসি দাঁড়া আমি ওর পাশের বাড়ি কাকিমাকে ফোন করি তাহলে জব্দ হবে বন্ধু না একটা রাক্ষস পেয়েছি 